Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Melsianene, NIM 20030304, kelas B semester 3, mahasiswa jurusan sosiologi. Pada materi ini saya menjelaskan mata kuliah tentang masyarakat dan kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Untuk tugas mingguan pertama dengan judul Komunikasi Budaya dan Perubahan di Asia Pendahuluan awal yang keruh dan pedoman yang membingungkan dari ideologi Catatan sejarah ini telah didominasi dengan membingkai perkembangan dalam tiga paradigma Paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan, dan paradigma multi Plisitas atau partisipatif sebagai keturunan logis dari dorongan barat untuk mengembangkan dunia setelah kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional awal dari layanan sipil internasional yang luas dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Menurut Manyozo 2006, syarat komunikasi pembangunan pertama kali diciptakan pada tahun 1971 oleh Profesor Nora C. Kuebral. Kuebral 1971 mendefinisikan lapangan sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada transformasi lapangan pada transformasi cepat suatu negara dan masyarakatnya dari kemiskinan ke keadaan pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dan pemenuhan yang lebih besar dari potensi manusia. Namun, Kuebral 1988 mengakui bahwa istilah meminjam dari kontribusi yang dibuat oleh Charles Kelly 1968 dan Jamia 1975 tentang jurnalisme pembangunan dan karya Epsine Childers dari Malicia Fajraton 1968 tentang komunikasi dukungan pembangunan. Amerika Serikat mendefinisikan pembangunan sebagai replika dari sistem ekonomi politiknya sendiri dan membuka jalan bagi kooperasi transnasional. Namun, di Asia seperti di tempat lain, para profesional dan guru berpendidikan Amerika Serikat adalah orang-orang yang memperkenalkan perspektif DEFCOM pertama kepada siswa lokal. Oleh karena itu, Manyozo 2006 menyarankan agar komunikasi pembangunan dibahas dalam bentuk jamak dan dibagi menjadi enam aliran. Keenam aliran pemikiran dan komunikasi pembangunan ini terdiri dari Burton Bots, Amerika Latin, India, Afrika, Laos Banos, dan Sekolah Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Lebih dari 900 juta orang miskin berada di Asia kawasan Pasifik. Jumlah mereka terus bertambah tanpa disertai peningkatan yang sesuai pada lahan yang, di, yang dapat ditanami atau produktivitas yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Masyarakat sebagai pribadi negara berkewajiban campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena jika itu terjadi tidak, beberapa orang lain pasti akan melakukannya 
dengan konsekuensi anarkis. Ini adalah pembenaran bagi kebijakan negara yang dimaksudkan untuk memberikan orang miskin keunggulan dalam mewujudkan lebih banyak pendapatan dan dalam memperoleh akses ke barang dan jasa yang menopang kehidupan. Mereka adalah alasan yang sama untuk mengusulkan kebijakan komunikasi yang akan menjamin masyarakat miskin informasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa material akan akan menopang kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Peran mereka memang idealnya berkurang ketika orang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka dengan lebih baik. Mereka dapat menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayap mereka. Namun, dalam pembangunan yang dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka dan orang lain dengan sarana yang ada, ada batas di mana pemerintah tidak memiliki otoritas moral atau kekuatan nyata untuk dilalui. Intinya dalam pembangunan, seperti yang telah dikatakan banyak orang sebelumnya, adalah bahwa orang mengembangkan dirinya sendiri. Instrumen masyarakat hanya bisa mewujudkan lebih cepat. Apa atau siapa pemerintah? Sebuah universitas negeri adalah pemerintah. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi tiga orang terakhir menjalankan profesi mereka, terlepas dari siapa pemimpin politiknya, pertama mereka adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, untuk pelajar, menjadi pemerintah tidak otomatis, menjadi politik, dan para libertarian secara-secara luas mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti tiga yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah membaca konsepnya. Tiga konsep komunikasi untuk pembangunan. Menariknya, ketiga berkembang di Asia. Orang-orang yang memel- memelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikannya. Mereka hanya pergi ke depan dan melakukannya. Pada akhir tahun 6000-an, 60-an Institut Pers Filipina yang dipimpin oleh Juan L. Marcodo dan kantor berita Filipina mulai mengeluarkan berita-berita mendalam tentang topik-topik yang tidak bisa seperti tingkat pertumbuhan, penduduk, penggundulan hutan, industri perikanan, dan lain-lain. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Komunikasi dukungan pembangunan telah muncul lebih kuat sebagai fungsi manajemen organisasi pembangunan yang bekerja di daerah pedesaan. Sekarang, tampaknya lebih lembut pada analisis perilaku dan lebih barat pada produksi materi komunikasi. Komunikasi pengembangan beringsut menjauh dari persesuai dan beralih ke dialog dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Apakah komunikasi pengembangan informasi publik pemerintah? Sejak pertengahan tahun 70-an ketika artikel yang kritis terhadap komunikasi pembangunan menjadi model, artikel tersebut telah ditinggalkan atau dicemooh secara terbuka sebagai alat propaganda pemerintah. Jika sudah digunakan, tentu bukan seperti itu yang dibayangkan. Ini bukan pertama kalinya sebuah ide diaprovisasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda atau objek yang digunakan untuk fungsi selain yang dimaksudkan. Hanya beberapa hari yang lalu, agensi Fransi Presse melaporkan 
pembelian 541.000 kondom oleh Departemen Pertahanan Australia untuk melindungi senjatanya. Ketika ditanya apakah alat kontraspesi benar-benar dapat dipasang di ujung senapan dalam cuaca basah sehingga Anda dapat langsung menembusnya tanpa harus melepas apapun, Menteri Energi menjawab bahwa sementara praktik dokumen militer apapun itu dipahami sebagai serana keadaan yang efektif. Komunikasi pembangunan pada tahun 1958 periode 1968 umumnya disambut dengan semangat dan optimisme. Komunikasi telah menjadi elemen kunci dalam proyek barat untuk mengembangkan dunia ketiga. Dalam satu setengah dekade setelah studi Lemer yang berpengaruh pada tahun 1958, tentang komunikasi dan pembangunan di Timur Tengah, peneliti komunikasi berasumsi bahwa pengenalan media dan jenis informasi pendidikan, politik, dan ekonomi tertentu ke dalam sistem sosial dan jenis informasi pendidikan, politik, dan ekonomi tertentu ke dalam sistem sosial mengubah langsung dan kuat pada kayalan dunia ketiga media dipandang sebagai jeservice peganda ajaib mampu mempercepat dan memperbesar manfaat pembangunan file 1989 tiga arah untuk penelitian masa depan disarankan untuk menguji refleksi isi pesan untuk melakukan lebih banyak peneliti komparatif dan untuk melakukan lebih banyak penelitian kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini Fire Sun 1997 mempelajari 140 artikel jumlah bab buku dan buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris antara tahun 1900 87 dan 1960. Amin.